पे ये है कि रिएक्शंस ऑफ हेलोजेंस विद हाइड्रोजन तो जी तो इसमें आप सबसे पहले ये करते हो कि सी एल टू को आपने अब रिएक्ट करवाना है तो आप कह दो सी एल टू प्लस एच टू मिल के टू एच सी एल बनाते हैं और इसमें होता यह है कि दिस रिएक्शन इज वेरी एक्सप्लोसिव इन द प्रेजेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड यू वी रेस और होता यह है कि दिस रिएक्शन यूजली टेक्स प्लेस इन डिफ्यूज सनलाइट ठीक हो गया अगला रिएक्शन जो है वो होगा प्रोमीन का और वो रिएक्शन कौन सा होगा बी आर टू प्लस एच टू गिव टू एच बी आर और इसमें क्या होता है कि इट इज अ वेरी स्लो रिएक्शन और इट इज सो स्लो इवन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एंड दिस रिएक्शन इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन ये रिएक्शन एक रिवर्सिबल रिएक्शन है इसका मतलब है कि अब ये नहीं आएगा इसके दरमियान अब इसके दरमियान ये लगेगा ठीक हो गया आ गया है तो अब हम बात करते हैं आखिरी इधर ही लिख देता हूं मैं जो है वो है आयोडीन और वो ये है कि I2 टू प्लस एच टू टू एच आई और इसकी क्या वो है वो ये है कि दिस इज ऑल्सो वेरी स्लो रिएक्शन और दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन एक सेकेंड बढ़ना तो राइटिंग इतने सुबह के लगे हुए हैं कि राइटिंग भी जवाब दे रही है रिवर्सिबल रिएक्शन ठीक है दिस इज ऑल्सो रिवर्सिबल रिएक्शन अब हम आगे आते हैं तो हम बात करते हैं और वो ये है एक सेकेंड मुझे दे बस आगे हम आते हैं तो हम बात करते हैं बाप के साथ एक नई स्क्रीन शेयर करने लगा अच्छा नहीं लिखता हूँ स्क्रीन शेयर करता हूँ वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइट्स ठीक हो गया इसमें बात ही है कि सबसे पहले आप देखते हैं इसमें अच्छा अब यह है कि इसमें प्लीज मुझे गौर से आपने सुनना है मैं लिखूंगा काम और बोलूंगा ज्यादा सबसे पहले आप देखें कि आपके पास रिएक्शन है आयोनिक प्रेसिपिटेशन का ठीक है आपके पास आयोनिक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है एक रिएक्शन है अब बेशक मुझे इधर लिखे ना इसको जो मैं बोल रहा हूँ <coughs> और जो आपको नोट्स मिलेंगे उसमें ये होगा तो अब आपने करना ये है कि इस रिएक्शन में आपने क्या करना है कि एसिडिफाई द अन नोन हेलाइट सोल्यूशन विद नाइट्रिक एसिड यही क्यों करते हैं ये इसमें क्या होता है कि जो कोई भी कार्बोनेट्स प्रेजेंट होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं और उसके बाद फिर आप एज सिल्वर नाइट्रेट ए जी एन ओ थ्री एड करते हैं तो इससे क्या होता है कि वाइट प्रेसपरेट ऑफ ए जी सी एल और फॉर्म इथ सी एल नेगेटिव आय अगर उसके अंदर सी एल नेगेटिव आय प्रेजेंट हैं तो सी एल नेगेटिव आय सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा और NO3 नेगेटिव आयंस बन जाएंगे अगर Br नेगेटिव आयंस प्रेजेंट है 
तो फिर ये होगा कि सिल्वर ब्रोमाइड बनेगा और एनो थ्री नेगेटिव बनेगा और इसमें एक क्रीम प्रेसिपिटेट बनेगा ठीक है मैं तो लिखता हूँ कि सी एल नेगेटिव आइन्स तो वाइट पी पी टी वाइट प्रेसिपिटेट इधर क्रीम प्रेसिपिटेट अच्छा जब आप केमिस्ट्री में वाइट प्रेसिपिटेट और क्रीम प्रेसिपिटेट में फर्क होता है कलर में और अगर आयोडीन नेगेटिव आइन्स प्रेजेंट है सिल्वर नाइट्रेट में ऐड किया गया है तो सिल्वर आयोडाइड और एनो थ्री नेगेटिव आइन बनेंगे और इसमें येलो प्रेसिपिटेट बनेगा ठीक है ये आपको एम श्योर समझ आ गया होगा अब आप करते ये है कि ये आपने कलर के साथ तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया लेकिन अब होता ये है कि आइडेंटिफिकेशन बाय कलर इज नॉट कम्प्लीटली रिलायबल दे फोर अमोनिया इज एडिड टू द रिजल्टिंग प्रेसिपिटेट्स फिर आप करते ये हैं कि अब आपको पता है कि ये तो कलर के साथ आप खराब हो सकता है तो आप क्या करते हो कि सबसे पहले आप ए जी सी एल में जो सबसे पहला बना था अमोनिया ऐड कर देती हैं और आप बना लेते हो एन एच थ्री टू चार्ज का ओवरऑल प्लस वन है और सी एल नेगेटिव ठीक है और इसमें एक कलरलेस सोल्यूशन बन जाता है फिर क्या होता है कि जब आप सिल्वर ब्रोमाइड में अमोनिया डालते हो तो सोल्यूशन एक बनता है जो कि कलरलेस सोल्यूशन होती है और ये जो सोल्यूशन है वो जो सिल्वर ब्रोमाइड प्रेसिपिटेट है इट डिजोल्व इन द कॉन्सेंट्रेटेड अमोनिया देन जब वो हो जाता है तो एक कलरलेस सोल्यूशन बनती है जिसको आप पार्शली डिजोल्व करते हो अमोनिया में दैट इज ए जी बी आर प्लस टू एन एच थ्री गिवस ए जी एन एच थ्री टू प्लस वन प्लस बी और नेगेटिव ठीक है बस ये और जो सिल्वर आयोडीन आयोडाइड है जो कि एक येलो कलर प्रेसिपेट बना रही थी दैट इज नॉट डिजोल्व इन अमोनिया ठीक है अब इनमें होता ये है कि जो अमोनिया है ना इधर जो अमोनिया है ना ये भी अमोनिया जिस अमोनिया एक्ट एस लाइगेंड और लाइगेंड क्या चीज है लाइगेंड मैं तो लिखता हूं लाइगेंड इज एन एटम आयन और मॉलिक्यूल विच इज डेटिवली बॉन्डेड to central metal atom or ion in a complex ion theek hai isko aap kehte ho ligand acha ji ab ye maine aapko ek tarika bata diya hydrogen halides ko karne ka कि पहले तो आप उसमें आयनिक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन करें उसमें से जो कलर फॉर्म हो उसमें से देख लें अगर वाइट प्रेसिपिटेट बन रहा है तो इसका मतलब है सी एल नेगेटिव आयन है क्रीम प्रेसिपिटेट बन रहा है तो उसका मतलब है बी आर नेगेटिव आयन है और येलो प्रेसिपिटेट बन रहा है तो आयोडीन आई नेगेटिव आयन प्रेजेंट है आयोडीन आयन प्रेजेंट है तो फिर हमने कहा कि कलर के साथ इतना रिलायबल नहीं है आइडेंटिफाई करना तो हम अमोनिया भी डाल देते हैं रिजल्टिंग जो प्रेसिपिटेट बन रहा होता है उसमें हमने डाल दिया ठीक है और क्या होता है कि वाइट सिल्वर क्लोराइड जो बना था जो प्रेस वाइट सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट डिजोल्व हो जाता है डेल्यूट अमोनिया में एंड फॉर्म द कलरलेस सॉल्यूशन और क्रीम सिल्वर ब्रोमाइड प्रेसिपिटेट डिजोल्व इन कंसंट्रेटेड अमोनिया सॉल्यूशन फॉर्मिंग अ कलरलेस सॉल्यूशन देन पार्शली डिजोल्व इन डेल्यूट अमोनिया और जो सिल्वर आयोडाइड था दैट डज नॉट डिजोल्व इन अमोनिया अब इसमें होता है कि एन फिर आपने देखा कि जो एन एच थ्री बन गए ठीक है अब आप कहते हो कि कॉन्सेंट्रेटेड सल्फर एसिड कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई हेलाइड आइंस ठीक है और इसमें आपके पास जो आती है वो 
तो इसमें आपके पास जो चीज आती है उसको आप कहते हो लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस रिएक्शंस ठीक है एग्जाम्पल लिख देता हूं मैं एक इक्वेशन लिखता हूं एन ए एक्स प्लस एच टू एस ओ फोर आपने ऐड किया एन ए एच एस ओ फोर बनाया प्लस एच एक्स बनाया ठीक है और कहा कि एक्स जो है इट कैन बी क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी ठीक है अब कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड आपको दे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इट कैन ऑक्सीडाइज एच बी आर एंड एच आई लेकिन एच सी एल को नहीं कर सकता तो ऑब्जर्वेशन विद एन एस सी एल जब आप एन ए सी एल इस्तेमाल करते हो तो होता ये है कि वाइट स्टीमी फ्यूम्स ऑफ एच सी एल आर फॉर्म क्या होता है एन ए सी एल प्लस एच टू एस ओ फोर प्लस एन ए एच एस ओ फोर प्लस एच सी एल और जब आप एन ए बी आर इस्तेमाल करते हो सो ब्राउन गैस और रेडिश ब्राउन वेपर्स of br2 are formed theek ho gaya aur ek second le do main isko equation bhi likh deta hu iski na br plus h2 so4 na h so4 plus h br2 h br plus तो एसओ फोर टू बी आर टू प्लस एसओ टू प्लस टू एस टू ओ ठीक हो गया ये आपने देख लिया अब एक और चीज देखो सोडियम आयोडाइड एन ए आई के साथ जो ऑब्जर्वेशन आएंगी वो ऑब्जर्वेशन जो आएंगी वो ये होंगी कि पर्पल फ्यूम्स ऑफ I2 are formed. ठीक हो गया अच्छा जी ये आपने देख लिया और ठीक है ये इधर चीज खत्म हो गई जो आप आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइट था और अगर इसमें अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं नीचे सारा कुछ मेल शेल लिखी हुई है मेरी फोन नंबर भी होगा मेल आप मुझे कर सकते हैं और लेकिन इसके साथ इसके जो नोट्स दिए जाएंगे आप उनसे भी दोबारा इनको अगर पढ़ लें तो आपको आई एम श्योर प्रॉब्लम नहीं होगी नेक्स्ट चीज जो अगला टॉपिक है उसका बस आखिरी है वो है रिएक्शन ऑफ क्लोरिन विद एल्कलाइ तो वो ये है कि सबसे पहले तो आप रिएक्शन विद कोल्ड डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड करते हो सी एल टू प्लस टू एन ए ओ एच बनाते हो तो आपके पास एन ए सी एल प्लस एन ए सी एल ओ प्लस एच टू ओ बनता है तो इसमें क्या बन रहा होता है इसमें आपके पास सोडियम क्लोरेट वन इज फॉर्म और जब आप हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड से बनाते हो तो सोडियम क्लोरेट फाइव बनता है थ्री सी एल टू प्लस सिक्स एन ए ओ एच प्लस फाइव एन ए सी एल प्लस एन ए सी एल ओ प्लस थ्री एच टू ओ क्या बनता है सोडियम क्लोरेट फाइव इज फॉर्म ठीक हो गया 
अब हम अगली बार अच्छा इधर मैं आपके लिए ही लिख देता हूँ कि ये जो बना है ये बना है कोल्ड डाइल्यूट एन के साथ ये बना है और हॉट कॉन्सेंट्रेटेड एन के साथ ये बना है ठीक है आगे आ जाए अच्छा अब ये जो दोनों रिएक्शन है ना ये कौन से किस किस्म के रिएक्शन है इनको हम कहते हैं ये जो रिएक्शन है मैंने जो लिखे दोनों इनको हम डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन कहते हैं ठीक है इनको हम डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शंस कहते हैं और इनको डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शंस क्या कहते क्यों कहते हैं इसलिए कहते हैं क्योंकि इट इंक्लूड्स द सैमल्टेनियस ऑक्सीडेशन एंड डिडक्शन ऑफ द सेम स्पीशीज इन अ केमिकल रिएक्शन रिएक्शंस ठीक है आपको समझ आ गया होगा